Всем привет! Сегодня снимаю новое видео, все так же о том, как шить одежду для кукол. И в сегодняшнем видео мы будем шить вот такое платье. Я постелила два листа белой бумаги для того, чтобы было лучше видно, так как ткань у меня черная и стол у меня темный, чтобы не сливалось. Итак, вот такое платье с принтом Микки Мауса. Платье у меня украшено пуговицами. Вот, и сейчас я расскажу, какие детали мне понадобятся и как шить. Итак, вверх по принципу футболки. Полочка. Две детали спинки. И две детали рукава. И также деталь юбки. Длинная деталь, которая будет на сборке. И понадобится липучка. Примерно пол сантиметра и три с половиной сантиметра ширина. Итак, сейчас мы начинаем шить с футболки. И первое, что мы делаем, мы обрабатываем низ рукава, подгибая на пол сантиметра. Вот уже совсем ничего не видно. Подгибаем на пол сантиметра и прошиваем. Так мы делаем два. И... Соединяем сейчас плечевые швы по футболке. Ширина шва 5 мм. И вот я соединила плечевые швы. И обработала низ рукава. И сейчас мы соединяем рукава. Мы втачиваем основную деталь по кругу, уравнивая все срезы и ширина шва 5 мм. И вот после того, как мы втачали наши рукава, мы соединяем боковые швы. Для этого уравнивая срез рукава и детали спинки полочки по низу шириной шва 5 миллиметров прострачиваем оба края я надеюсь немного видно все сливается так получается Оп. и вот я сделала боковые швы и сейчас мы выворачиваем и будем обрабатывать горловину. Для этого верхний срез от вот этого уголка мы подгибаем на пол сантиметра и прострачиваем на 2 миллиметра от края. Аккуратно выкладывая спереди по изгибу. И сейчас мы сделаем юбку. Для этого нижний срез мы подгибаем на пол сантиметра. И прострачиваем верхний срез. Просто прокладываем строчку на 1-2 мм от края, для того, чтобы потом стянуть. Сейчас я сделаю, покажу. И вот я сделала юбку. И обработала горловину нашей футболки. И сейчас мы верхний срез юбки, там где мы прокладывали строчку по открытому краю, мы немного собираем. Примерно на такую длину, которая будет по низу футболки. И сейчас, укладывая лицо с лицом, футболку и юбку шириной шва пол сантиметра, распрямляя вот эти боковые швы, мы сшиваем вместе. Вот я уже соединила. Сейчас мы обрезаем две нитки, которые у нас остались после того, как мы стягивали юбку. И сейчас мы делаем застежку. 
Для этого нам понадобится липучка. И рассоединяем. Вот. И когда платье лежит лицом кверху, на вот этот срез мы прикладываем та, которая колючая. И двумя строчками по всему квадрату пришиваем. Потом переворачиваем платье. И когда лежит изнанка кверху, мы этот край подгибаем примерно на пол сантиметра и сюда прикладываем липучку ту часть которая не колючая и также при, прошиваем двумя строчками по квадрату одной и, в общем понятно но а, когда пришиваем та которая не колючая мы прострачиваем на сантиметр ниже липучки Вот, я пришила липучку, но вряд ли будет видно. Опять-таки все сливается. Вот. И та, которая не колючая, как я говорила, сантиметр ниже. Тут у меня заканчивается липучка. Вот. И сейчас мы складываем лицо с лицом. И закрываем наш средний шов. Вот от края и до нашей липучки шириной шва пол сантиметра мы его прострачиваем. Итак, я закончила шов. Сейчас высекаю вот этот уголок. И выворачиваю платье. Вот практически готово осталось его украсить можно пуговицами как я сделала на вот этом платье или какой-то аппликацией возможно если есть пуговица с микки маусом было бы лучше Вот так выглядит. Ну, выкройки. Вот выглядит вот так юбка. Одна деталь со сгибом большая. И детали футболки. Вот. Ткань я использовала, та, которая с принтом, это хлопок трикотаж. Черное это плотный полиэстер трикотаж, он не пускает стрелки, хорошо шьется, также вот на изгибах, на всем вот этом очень хорошо выкладывается. Все, в принципе, платье пошила, показала. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Также оставляйте в комментариях то, что бы вы хотели увидеть в следующем видео. Я постараюсь это исполнить. Всем пока!